ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് നാല് എ ഭാഗത്താണ് ഭരണഘടനയുടെ നാല് എ ഭാഗത്താണ് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് മൗലികാവകാശങ്ങൾ മൂന്നാം ഭാഗത്തും നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ നാലിലും നാലാം ഭാഗത്തും മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ നാല് എയിലുമാണ് ഓർത്തു വെക്കുക എവിടെയാണ് മൗലികാവകാശങ്ങൾ 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 മൂന്നാം ഭാഗത്ത് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ നാല് നാല് എയിൽ വരുന്നത് ഏതാണ് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഭാഗം ഒന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രദേശത്തെ കുറിച്ചും അതിരുകളെ കുറിച്ചും പറയുന്നു ഭാഗം രണ്ട് പൗരാവകാശത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ആണ് ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അപ്പൊ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ പോകാം ഈ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുമ്പോൾ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ഭരണഘടനയുടെ നാല് ഭാഗത്തിൽ ആദ്യ ഖണ്ഡത്തിൽ ആദ്യ ഖണ്ഡത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിൽ അമ്പത്തൊന്ന് എ ആർട്ടിക്കിൾ അനുച്ഛേദം അൻപത്തൊന്ന് എയിലാണ് എന്തു വരുന്നത് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ വരുന്നത് നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കുക ഭരണഘടനയുടെ മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അൻപത്തൊന്ന് വരെ എന്താണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളാണ് അമ്പത്തൊന്ന് എ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളാണ് ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പമാണ് സ്വരൻ സിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭാഗം അത് മൗലിക കടമകളാണ് സ്വരൻ സിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതി വരുന്നത് ആ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് മൗലിക കടമകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ മൗലിക കടമകൾ നിലവിൽ വന്നതെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് മൗലിക കടമകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണ് പക്ഷെ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് മൗലിക കർത്ത കടമകൾ എന്തിൽ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ ഭരണഘടനയിൽ നിലവിൽ വന്നത് അമ്പത്തൊന്ന് എ ആർട്ടിക്കിളായി ഭരണഘടനയുടെ നാല് എ ഭാഗത്ത് പൗരന്റെ മൗലിക കടമകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ എത്രാം വകുപ്പിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ കിട്ടിയല്ലോ അൻപത്തൊന്ന് എ അപ്പൊ വളരെ നോക്കുതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് എത്രാം ഭാഗത്താണ് മൗലിക കടമകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ വരിക നാല് എയിൽ ഏതാണ് അനുച്ഛേദം അമ്പത്തൊന്ന് എ ഏതാണ് അനുച്ഛേദം അമ്പത്തൊന്ന് എ നിലവിൽ ദേത്രാമത്തെ ഭേദഗതിയിലൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതിയിലൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൊണ്ടുവന്ന നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതി ഒട്ടനവധി ഭേദഗതികൾ അതിലുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു ഭേദഗതി മാത്രമാണ് ഈ അമ്പത്തൊന്ന് എ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതി വരുമ്പോൾ ആ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് അമ്പത്തൊന്ന് എ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് പക്ഷെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതിയിൽ മറ്റൊട്ടനവധി ഭേദഗതികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ചെറു ഭരണഘടന എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭേദഗതി കൂടിയാണ് മൗലിക കടമകളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം നാലിയെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന സമയത്ത് മൗലിക കടമകൾ ഭരണഘടനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മൗലിക കടമകൾ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് മൗലിക കടമകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ജനുവരി മൂന്നിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് പിറ്റേ വർഷം ജനുവരി മൂന്നിനാണ് ഏത് കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് മൗലിക കടമകൾ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് സ്വരൻ സിംഗ് കമ്മിറ്റി അത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സ്വരൻ സിംഗ് കമ്മിറ്റി ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് മൗലിക കടമകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഭാഗം നാലിയെ മൗലിക കടമകളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് അനുച്ഛേദം അമ്പത്തൊന്ന് എ മറന്നു പോവാതിരിക്കാനാണ് വൃത്തിയായി പറയുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയണത് ഓർത്തു വെക്കുക ഏത് രാജ്യത്തെ അനുകരിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ മൗലിക കടമകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് റഷ്യയെ അനുകരിച്ചാണ് എന്നാൽ മൗലികാവകാശങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് മൗലികാവകാശങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിലെ
മൗലിക ഉടമകളുടെ പ്രത്യേകത അത് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് മാത്രം ബാധകമായതാണ് വിദേശ പൗരന്മാർക്ക് ഇത് ബാധകമല്ല മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ ചിലത് വിദേശ പൗരന്മാർക്കും എന്താണ് ബാധകമാണ് അവർക്ക് കൂടിയുള്ളതാണ് മൗലിക അവകാശത്തിൽ ചിലത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മൗലിക കടമകൾ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് മാത്രം ബാധകമായവയാണ് ഈ മൗലിക കടമകളും മൗലിക അവകാശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൗലിക കടമകൾ എന്താണ് ജസ്റ്റിഫയബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീതിന്യായവാദാർ നീതി നീതി ന്യായവാദാർത്ഥമല്ല എന്നാൽ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ന്യായവാദാർത്ഥമാണ് അത് ഓർത്തു വെക്കുക ഇത് വിദേശ പൗരന്മാർക്കും ബാധകമല്ലേനി മൗലിക കടമകൾ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതിയിലൂടെ അപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദാണ് അപ്പോ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദാണ് അപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് മൗലിക കടമകൾ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ സമയത്തെ നിയമമന്ത്രി കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി എച്ച് ആർ ഗോഖലെ ആണ് അന്ന് ഗോഖലെയാണ് നിയമമന്ത്രി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ മൗലിക കടമകൾ എവിടെ നിന്നാണ് കടമെടുത്തത് അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എവിടെ നിന്നാണ് കടമെടുത്തത് റഷ്യ യു എസ് എസ് ആറിൽ നിന്നാണ് കടമെടുത്തത് എന്നാൽ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ നമ്മൾ കടമെടുത്തിട്ടുള്ളത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഏതാണ് ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എൺപത്തി ആറാം ഭേദഗതിയാണ് ആ ആറ് ഓർത്തു വെച്ചാൽ കണ്ടോ ആറിൽ എൺപത്തി ആറിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ആറുണ്ട് എൺപത്തി ആറാം ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെ ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തും കുട്ടി എപ്പോഴേക്കും ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്നാൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ പതിനാലാവും അങ്ങനെ ഓർത്തു വെക്കാം കണ്ടോ ആറ് വയസ്സ് മുതൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ അങ്ങനെ ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി ആറും എട്ടും പതിനാല് എൺപത്തി ആറാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണത് ആറ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സംരക്ഷണവും വിദ്യാഭ്യാസവും നൽകണമെന്ന് മനുശാസിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് നമ്മൾ നിർദ്ദേശക തത്വത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് അനുച്ഛേദം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അത് നിർദ്ദേശക തത്വത്തിൽ പെട്ടതാണ് അത് മാറിപ്പോണ്ട ആറ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സംരക്ഷണവും വിദ്യാഭ്യാസവും നൽകണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് അനുച്ഛേദം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് പക്ഷെ ഇത് മൗലിക കർത്തവ്യത്തിലാണ് വരുന്നത് ആറ് മുതൽ പതിനാല് വരെ വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി എൺപത്തി ആറാണ് എൺപത്തി ആറാണ് മറന്നു പോകണ്ട ഇതിലൂടെയാണ് ഈ എൺപത്തി ആറാം ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് പതിനൊന്നാമത് മൗലിക കടമ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് അത് എൺപത്തി ആറിലൂടെയാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ അങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തതിൽ അൻപത്തൊന്ന് എയിൽ കെ അമ്പത്തൊന്ന് എ ആണല്ലോ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അതുവരെ പത്ത് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചേവരെ ഇത് പതിനൊന്നാമത്തെ മൗലിക കർത്തവ്യമായി കെ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു അമ്പത്തൊന്ന് എയിൽ കെ ആണ് അത് മൗലിക കടമകൾ കോടതിയിലൂടെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല നോൺ ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ ആണ് മൗലിക കടമകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന വർഷം മറക്കണ്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ജനുവരി മൂന്ന് മൗലിക കടമകളെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം അമ്പത്തൊന്ന് എയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൗലിക കടമകൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതിയിലൂടെ വരുമ്പോൾ പത്തെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിലെ പത്തെണ്ണം ആദ്യത്തെ പത്തെണ്ണം എ മുതൽ ചേവരുണ്ട് പിന്നെ എൺപത്തി ആറാം ഭേദഗതിയിലൂടെ കെ കൂടി കൂട്ടിച്ചാർത്തു പതിനൊന്നാമത്തെ മൗലിക കടമകൾ കൂടി കൂട്ടിച്ചാർത്തു ആദ്യത്തെ പത്തെണ്ണം ഭരണഘടനയെ അനുസരിക്കുക അതിന്റെ ആദർശങ്ങളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും ദേശീയ പതാകയെയും ദേശീയ ഗാനത്തെയും ആദരിക്കുക നോക്കൂ അമ്പത്തൊന്ന് എയിൽ എ ഒന്നാമത്തെ തന്നെ ഭരണഘടനയെ അനുസരിക്കണം അതിന്റെ ആദർശങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ ദേശീയ പതാകയെ ദേശീയ ഗാനത്തെയും ആദരിക്കണം അപ്പൊ ദേശീയ പതാകയെയും ദേശീയ ഗാനത്തെയും ആദരിക്കാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് മൗലിക കർത്തവ്യമാണ് അമ്പത്തൊന്ന് എയിൽ എ ആണ് ബി ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ഉത്തേജനം പകർന്ന ഉന്നത ആദർശങ്ങളെ പിന്തുടരുക സി ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരവും പത്മാധികാരല്ല പരമാധികാരവും ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക ഡി രാജ്യരക്ഷാ പ്രവർത്തനത്തിനും രാഷ്ട്ര സേവനത്തിനും സജ്ജരായിരിക്കുക ഇ മതം ഭാഷ പ്രദേശം വിഭാഗം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമായി ഇന്ത്യയിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സാഹോദര്യം വളർത്താൻ സഹായി ശ്രമിക്കുക സ്ത്രീകളുടെ മാന്യതയെ ഹനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇത് ഈ ആണ് മതം ഭാഷ
ശാസ്ത്രീയ വീക്ഷണവും മാനവികതയും അന്വേഷണാത്മകതയും വികസിപ്പിക്കണം എച്ചതാണ് പറയുന്നത് പൊതു സ്വത്ത് സംരക്ഷിക്കണം അക്രമം ഉപേക്ഷിക്കണം പൊതു സ്വത്ത് സംരക്ഷിക്കുകയും വേണം അക്രമം ഉപേക്ഷിക്കുകയും വേണം എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും മികവ് കാട്ടി ഔന്നത്യത്തിന്റെ പാതയിൽ മുന്നേറാൻ സഹായിക്കണം എല്ലാ മണ്ഡലത്തിലും മികവ് കാട്ടണം അങ്ങനെ ഔന്നത്യത്തിന്റെ പാതയിൽ മുന്നേറാൻ സഹായിക്കണം ഓരോ രക്ഷിതാവും ഇത് പത്രമായി ഇനി അടുത്തത് ഓരോ രക്ഷിതാവും ആറ് വയസ്സിനും പതിനാല് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കണം ഇതാണ് എൺപത്തി ആറാം ഭേദഗതിയിലൂടെ വന്ന അമ്പത്തൊന്ന് എയിൽ എ എന്നുള്ള വകുപ്പ് പ്രകാരം കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഓക്കെ അതവിടെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ദ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെന്റ് ത്രൂ വിച്ച് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് വാസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ദ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടനയിൽ ഏത് പ്രകാരമാണ് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് നമ്മൾ പഠിച്ചു നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് അത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഗാർഡിയൻ ടു പ്രൊവൈഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ഹിസ് ചൈൽഡ് ഫോർ ആസ് ദ കേസ് മേ ബി വാഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് വിച്ച് അമൻമെന്റ് ആക്ട് ആഡഡ് ദീസ് ലൈൻസ് ടു ദ പാർട്ട് ഫോർട്ടി എ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഭാഗം നാല് എയിൽ രക്ഷാകർത്താക്കളുടെ മൗലിക കർത്തവ്യമാണ് ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ അത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് എൺപത്തി ആറാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് അപ്പൊ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ എത്ര മൗലിക കടമകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് പത്തെണ്ണം എത്ര മൗലിക കടമകളാണ് ഭരണഘടനയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നാമത്തെ മൗലിക ഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭേദഗതി ഏതാണ് എൺപത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ മൗലിക കടമകൾ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും പ്രസിഡന്റ് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദും ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മീഷൻ ചോദിച്ചേക്കാം അത് സൈകിയ കമ്മിറ്റിയാണ് പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മീഷൻ സൈകിയ കമ്മിറ്റിയാണ് നിർദ്ദേശകതത്വങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാക്കാൻ നിർദ്ദേശ കമ്മിറ്റി സാം കമ്മിറ്റിയാണ് നിർദ്ദേശകതത്വങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാക്കാൻ നിർദ്ദേശ കമ്മിറ്റി ഏതാണ് സാം കമ്മിറ്റിയാണ് മൗലിക കടമകൾ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നിർദ്ദേശ കമ്മിറ്റി സ്വരൻ സിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് മൗലിക കടമകളും കേസുകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിനെ കുറിച്ച് പറയാം രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്ക് അവകാശങ്ങൾ മാത്രമല്ല ചില കർത്തവ്യങ്ങൾ കൂടി കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പോരായ്മയാണെന്നും ക്ഷേമരാജ്യ നിർമ്മാണം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിയമം പാസ്സാക്കണമെന്നും കോടതി വിധിച്ച കേസാണ് ചന്ദ്രഭവൻ ബോർഡിംഗ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈസൂർ കേസ് ഇത് മൗലിക കടമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേസാണ് അന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ നമുക്കറിയാം മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ചില കർത്തവ്യങ്ങൾ കൂടി പൗരന്മാർക്ക് കൊടുക്കണം മാത്രമല്ല ക്ഷേമരാജ്യ നിർമ്മാണം സാധക സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ നിർദ്ദേശത്വ തത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിയമം പാസ്സാക്കണം ഇത് ചന്ദ്രഭവൻ ബോഡി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈസൂർ കേസിലാണ് ഏതെങ്കിലും റൊട്ട് മുഖേനെ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും ഭരണഘടനാപരമായും നിയമപരമായും അവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ച കേസ് അതായത് അതൊരു ഭരണഘടനാപരമായ അതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും നിയമപരമായി അതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ച കേസ് ജസ്റ്റിഫിയബിൾ അല്ല റിട്ട് മുഖേന നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും അവയ്ക്ക് ഭരണഘടനാപരമായും നിയമപരമായും അവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കേസാണ് എയിംസ് സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ വേഴ്സസ് എയിംസ് ആ കേസിലാണ് സുപ്രീം കോടതി ആ വിധി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കുള്ള ഐ എസ് ലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കുള്ള ട്രെയിനിങ് കാര്യക്ഷമമല്ലാതാകുന്നതിനെ കോടതി ചോദ്യം ചെയ്യുകയും പരിശീലനത്തിന് ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നും കോടതി വിധി പ്രഖ്യാപിച്ച കേസാണ് മോഹൻ കുമാർ സിംഗാനിയ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ കേസിലാണത് ആ വിധി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത
അതിലൂടെ മസൂരിയിലെ ഖനന കേന്ദ്രത്തിൽ ഖനനത്തിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുവാനും കാരണമായ കേസ് റൂറൽ ലിറ്റിഗേഷൻ ആൻഡ് എൻടൈറ്റിൽമെന്റ് കേന്ദ്ര വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഉത്തർപ്രദേശ് കേസിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം